khi mà chúng ta đọc một cách chọn lọc mà chúng ta đọc có thể nhanh hơn nữa thì chúng ta lại càng tiết kiệm được thêm nhiều thời gian Hello, welcome back to my channel. My name is Dr. Christina Nguyen and I am a family medicine physician in the US. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Christina Nguyen. Mình hiện tại là bác sĩ gia đình đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Trong video ngày hôm nay, mình muốn nói về một chủ đề mà mình nhận được câu hỏi từ rất nhiều bạn và mình nghĩ rằng chủ đề này cũng sẽ hữu ích cho rất nhiều người trong chúng ta, dù nhiều hay ít. Đó chính là làm sao chúng ta có thể đọc một cách hiệu quả nhất. Mỗi người trong chúng ta dù là học sinh, sinh viên hay đã ra đời đi làm thì mỗi ngày đều phải tiếp xúc với một số lượng lớn các thông tin từ các loại tạp chí, sách giáo khoa, các loại sách báo, rồi các thông tin trên mạng từ các website, từ các diễn đàn, rồi thông tin từ mạng xã hội Với khối lượng lớn thông tin như vậy thì một câu hỏi mà rất là nhiều bạn thắc mắc đó là làm sao chúng ta có thể đọc, xử lý và tiếp thu các luồng thông tin như vậy một cách hiệu quả nhất Là một người bác sĩ gia đình thì mình rất hiểu điều này Vì bản thân mình mỗi ngày mình phải xử lý rất là nhiều hồ sơ bệnh án Rồi bên cạnh đó thì cũng phải đọc thêm các tài liệu khoa học để luôn luôn cập nhật Rồi học thêm cái này cái kia à, Và riêng bản thân mình thì có rất là nhiều sở thích và muốn học thêm về nhiều thứ khác nhau Cho nên là lúc nào cũng muốn đọc thêm sách, đọc thêm các loại tài liệu để trau dồi thêm kiến thức của bản thân nhưng mà mỗi người trong chúng ta thì đều chỉ có có 24 tiếng trong một ngày Và với nhiều cái sở thích, với nhiều áp lực từ mọi hướng như vậy Thì làm sao chúng ta có thể cân bằng được mọi thứ Một trong những cái kỹ năng mà mình thấy vô cùng quan trọng đối với bản thân mình Và mình nghĩ cũng rất là quan trọng đối với tất cả các bạn Đó chính là làm sao chúng ta có thể đọc và lấy thông tin Một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất Để chúng ta có thời gian còn làm những việc khác nữa đúng không? Dành thời gian cho gia đình, cho bạn bè, rồi vui chơi giải trí thì trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm từ bản thân của mình và những gì mà mình đã học được đúc kết được trong cái quá trình rèn luyện cái kỹ năng đọc này hy vọng rằng các bạn cũng có thể rút ra được một vài điều hữu ích và có thể áp dụng được trong đời sống của các bạn theo kinh nghiệm của mình thì đọc hiệu quả đó là một kỹ năng và vì nó là một kỹ năng không ai sinh ra là đã giỏi ngay được và vì nó là một kỹ năng cho nên là mỗi người trong chúng ta đều có khả năng rèn luyện cho nó để có thể giỏi hơn Điều đầu tiên trước khi chúng ta đọc bất cứ một cái tài liệu gì thì chúng ta nên xác định rõ ràng mục đích của chúng ta đọc cái tài liệu này là để làm gì chúng ta có những câu hỏi gì mà chúng ta đang tìm kiếm những câu trả lời khi chúng ta xác định được mục đích rõ ràng cụ thể như vậy thì khi đọc chúng ta sẽ cảm thấy chủ động trong quá trình đọc và như vậy sẽ tránh được cái sự mất tập trung, tránh được cái sự nhàm chán và lãng phí thời gian đọc tới đọc lui mà không biết mình đang đọc cái gì. Ví dụ như khi mà mình xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân gửi đến từ các bác sĩ khác thì trong đầu mình là có một cái sườn rõ ràng là ồ bệnh nhân này đến bác sĩ đó với cái bệnh gì và cái sự giải quyết của bác sĩ đó là như thế nào Và khi mình tìm được thông tin đó rồi thì là xong Và mình chuyển qua một cái tài liệu bệnh án khác Thì như vậy nó sẽ đỡ mất thời gian và công sức của mình Khi mà chúng ta xác định được mục đích như vậy Thì nó giúp chúng ta quyết định rằng Cái sách này mình có nên đọc hay không Hoặc là mình có nên tiếp tục đọc hay là không Và bất cứ lúc nào mà các bạn đọc Thì các bạn cũng nên giữ cái câu hỏi này trong đầu Ví dụ các bạn đọc xong chương 1 của một cuốn sách mà các bạn cảm thấy là cuốn sách này nó không mang lại cho bạn cái câu trả lời mà bạn đang đi tìm thì bạn dừng lại hoặc là bạn có thể đọc lướt qua chương thứ hai chương thứ ba và khi các bạn cảm thấy là ồ cuốn sách này nó không phù hợp thì bạn không có phải đọc hết cuốn sách và điều này cũng dẫn dắt chúng ta đến một cái điểm thứ hai à, khi mà chúng ta đọc sách đó là trước khi chúng ta bắt đầu đọc sâu vào một cuốn sách nào thì chúng ta xem lướt qua cuốn sách đó xem nó có phù hợp với cái mục đích của mình hay là không những điều mà các bạn cần đọc đó là à, cái tiêu đề của cuốn sách và phần thứ hai đó là phần mục lục phần mục lục nó như là một cái bản đồ của cuốn sách nó cho các bạn biết là trong cuốn sách này tác giả sẽ nói về những cái vấn đề gì và các bạn thấy là cuốn sách này nó có phù hợp với cùng mục đích của mình hay là không cũng sẽ có những cái chương trong cuốn sách mà nó phù hợp với mục đích mà bạn đang tìm kiếm thì bạn chỉ cần đọc những chương đó thôi và chúng ta không có phải đọc hết toàn bộ cuốn sách như vậy thì sẽ tiết kiệm thời gian và đưa đến cho bạn hiệu quả cao nhất trong công việc và một phần cũng quan trọng khi chúng ta xem lướt 
qua một cuốn sách đó là phần lời tựa của tác giả giới thiệu về cuốn sách thì các bạn có thể biết uh, nhanh chóng tác giả hoặc người ta sẽ nói về điều gì khi các bạn đã quyết định là chúng ta sẽ bắt tay vào đọc cái cuốn sách này uh, hoặc đối với các bạn đã học sách giáo khoa thì một điều rất quan trọng đó là trong cuốn sách không phải cái phần nào nó cũng quan trọng như nhau chúng ta cần lấy ra những cái ý chính của cuốn sách đối với một người mà không có nhiều thời gian như mình chẳng hạn thì khi mà mình đọc sách thì mình chú trọng vào những cái phần chính những cái phần quan trọng và mấu chốt của cuốn sách thay vì à, đọc tất cả mọi thứ đặc biệt đối với các bạn đọc sách giáo khoa thì sách giáo khoa người ta viết có một cái hệ thống à, có trình tự có một cái sườn rất là cụ thể ví dụ thường là cái câu đầu tiên và cái câu cuối cùng của một đoạn văn trong sách sẽ có tất cả những cái ý chính của cái đoạn văn đó và những cái câu ở giữa là thường là những ví dụ mà tác giả đưa ra để giúp người đọc có thể hiểu thêm cái ý chính một cách rõ ràng hơn cho nên là khi mà các bạn không có nhiều thời gian thì các bạn tập trung chú ý vào cái câu đầu tiên và cái câu cuối cùng của đoạn văn và những cái câu giữa thì các bạn vẫn có thể đọc nếu các bạn có thời gian nhiều nhưng mà khi đọc thì chúng ta cũng có thể đọc lướt qua miễn sao mà các bạn cảm thấy là các bạn hiểu rõ cái trọng tâm cái ý chính của đoạn văn đó thì là ok rồi cũng có những đoạn văn có những chương ở trong một cuốn sách mà các bạn cảm thấy là nó không mang lại thông tin gì mới mẻ cho mình hoặc là không mang lại thông tin gì hữu ích cho mình thì các bạn không cần phải dành thời gian đọc những cái phần đó à, cho nên khi chúng ta đọc đọc là một quá trình nó rất là chủ động và À, nó rất là có định hướng à, và khi mà các bạn có định hướng và có một cái chiến lược đọc sách như vậy thì các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy là buồn ngủ hoặc là thiếu tập trung khi chúng ta đọc sách à, tại vì chúng ta đọc sách như là một người thợ săn chúng ta đi săn tìm thông tin mà chúng ta cần chứ không có phải là chúng ta chỉ là một người đi tham quan và cái cảnh vật nó như thế nào thì chúng ta cảm nhận nó như thế vậy à, thì tùy vào cái mục đích và cái loại tài liệu mà bạn muốn đọc nếu như mà mục đích của các bạn là đọc cho vui để giải trí thì các bạn có thể đọc một cách thư giãn hơn trong tâm thế của một người là đi tham quan đi dạo chơi nhưng mà đối với bản thân mình thì thường khi mà mình đọc các loại sách thì mình như là một người thợ săn mình săn tìm thông tin mà mình cần là chủ yếu hồi xưa lúc mà mình đi học thì cũng vậy vì mình học y cho nên số lượng sách mà mình cần phải đọc là rất là nhiều cũng như trong thời gian mình học đại học thì mình phải đọc rất là nhiều loại sách khác nhau dù mình đọc nhanh bao nhiêu đi chăng nữa mình cũng không có thể đọc hết à, tất cả những cái sách mà thầy cô đưa ra và đọc chữ nào cũng đọc chương nào cũng đọc đoạn nào cũng đọc nó hoàn toàn là một việc không có thể mà thực hiện được cho nên là mình luôn luôn đọc sách một cách có định hướng và chiến lược mình đọc rất là chọn lọc mình có rất là nhiều sách ở trong thư viện nhà mình cũng như là trong cái thư viện ở trong phone thư viện ebook nhưng mà những cuốn sách này mình à, dùng nó như là một cái phương tiện để mình tra cứu một cái thông tin gì đó và rất là hiếm có một cuốn sách nào mà mình đọc cover to cover có nghĩa là từ đầu đến cuối hoàn toàn mà mình chỉ đọc những phần mà mình cảm thấy là thực sự cần thiết cho mình à, và giải đáp được cho mình những cái thắc mắc mà mình đang có và các bạn không cần phải có cảm giác là phải trung thành và phải đọc hết một cuốn sách nào từ đầu tới cuối Một phần nữa mà mình cảm thấy rất là hữu ích cho mình lúc mình còn đi học đó là khi mà chúng ta đọc các loại sách giáo khoa hoặc các sách mà dạy một cái gì đó ví dụ như là dạy tiếng Anh, nè dạy toán, nè dạy khoa học thường mình hay lật tới cái phần cuối của chương sách và mình đọc qua những cái câu hỏi trong cái phần câu hỏi đó thì khi mà mình đọc các câu hỏi như vậy thì mình biết được là tác giả họ muốn chú trọng đến những cái phần nào và khi mình trở lại mình đọc cái chương đó thì mình sẽ chú trọng vào những cái câu hỏi đó. Tại vì mỗi khi mà chúng ta đọc sách giáo khoa thì đôi lúc có những thứ mà chúng ta cảm thấy nó là quan trọng nhưng mà tác giả lại không cảm thấy quan trọng hoặc là thầy cô giáo lại không nghĩ là nó quan trọng. Cho nên nếu mà các bạn có những cái phần ôn thi từ thầy cô giáo hoặc là những cái phần câu hỏi để soạn bài thì các bạn dùng những cái câu hỏi soạn bài đó giúp các bạn định hướng là khi mà mình đọc thì mình nên chú trọng vào những phần nào và như vậy thì nó sẽ giúp các bạn hiểu thông tin và nhớ thông tin lâu hơn và sau này khi mà chúng ta làm bài kiểm tra thì cái quả của chúng ta cũng sẽ tốt hơn. Nãy giờ mình nói về là khi chúng ta đọc sách chúng ta cần có định hướng và có mục đích rõ ràng và một số mẹo mà các bạn có thể dùng để xác định định hướng của cuốn sách. Phần tiếp đến mình muốn chia sẻ với các bạn đó là làm sao để đọc cho nhanh. Mình nghĩ hai phần này nó đi đôi với nhau vì nó đều quan trọng cả. Tại vì khi mà chúng ta đọc một cách chọn lọc mà chúng ta đọc có thể nhanh hơn nữa thì chúng ta lại càng tiết kiệm được thêm nhiều thời gian. Về cái phần đọc nhanh này thì kể với các bạn một câu chuyện là hồi mình là sinh viên năm nhất đại học thì nhỏ bạn cùng phòng của mình lúc đó là mới đầu năm học nó đi đến một khóa gọi là speed reading là đọc nhanh thì khi mà nó đi về như vậy thì nó mang về một cuốn sách hướng dẫn đọc nhanh và lúc đó thì mình chưa bao giờ n
thì mình thấy là rất là hay và mình thử áp dụng và mình cảm thấy đó như là một bước ngoặt lớn trong cái cuộc đời đi học của mình cũng như là cuộc đời của mình luôn tại vì nó giúp mình tiết kiệm được rất là nhiều thời gian thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn về cái cách là speed reading này một điều mà các bạn cần phải lưu ý mà khi các bạn đọc nhanh á là khi mà chúng ta đọc quá nhanh thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần hiểu cái tốc độ đọc nó tỷ lệ ngược với cái sự hiểu của chúng ta và cái điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải tìm được cái sự cân bằng này là làm sao đọc nhanh vừa đủ nhưng mà chúng ta hiểu vừa đủ khi chúng ta đọc sách cũng giống như là chúng ta ăn cơm vậy khi mà chúng ta ăn quá nhanh thì chúng ta sẽ mất đi cái sự thưởng thức cảm nhận và chúng ta sẽ có nguy cơ là bị mắc nhẹ cũng giống như là chúng ta đọc quá nhanh cũng vậy khi chúng ta đọc quá nhanh thì chúng ta không có hiểu hết tất cả những cái ý mà tác giả nói đến và khi chúng ta không hiểu như vậy thì chúng ta lại phải trở lại và đọc lại thì như vậy nó lại mất thời gian gấp đôi cho nên là điều quan trọng chúng ta cần phải tìm được sự cân bằng này là đọc nhanh vừa đủ nhưng mà cũng hiểu vừa đủ và rồi một điều khác nữa mà chúng ta cần phải xác định là phải đọc nhanh bao nhiêu thì đủ thì điều này hoàn toàn phụ thuộc vào cái mục đích của chúng ta Giống như là chúng ta đi ăn, ví dụ đi ăn với bạn bè, ăn thư giãn, thoải mái thì Chúng ta không phải ăn quá nhanh, chúng ta ăn từ tốn à, Cũng như là đọc vậy, khi chúng ta đọc một cuốn tự thuyết hoặc đọc cho vui Chúng ta có nhiều thời gian đọc thông thả thì không có cần phải đọc quá nhanh Nhưng mà khi chúng ta đi làm và giờ nghỉ trưa chúng ta tranh thủ ăn cho nhanh để còn làm việc Thì nó cũng giống như là khi chúng ta đang ở chỗ làm mà chúng ta cần tìm một cái tài liệu gì đó Hoặc chúng ta đang ôn thi, chúng ta học thi hoặc là đang viết bài tìm một cái tài liệu gì đó cho cái bài văn của mình thì chúng ta cần phải tìm cái tài liệu đó càng nhanh càng tốt thì cũng giống như là chúng ta đang ăn cơm ở công sở ăn càng nhanh càng tốt nhưng mà vừa đủ đừng có để bị mắc nghẹn là được Vậy làm sao chúng ta có thể đọc nhanh được Trước hết để đọc nhanh thì các bạn nên đọc từng cụm từ một thay vì là đọc từng chữ một hiểu nôm na giống như khi các bạn ăn cơm thì các bạn dùng muỗng các bạn ăn từng muỗng cơm hoặc là dùng đũa để và từng và cơm thay vì là các bạn ăn từng hộp cơm đúng không thì khi chúng ta đọc cũng vậy chúng ta đọc từng cụm từ thay vì là chúng ta đọc từng chữ một và để mà chúng ta có thể đọc từng cụm như vậy thì chúng ta không nên đọc thành tiếng Tại vì nếu như đọc thành tiếng thì bắt buộc là chúng ta phải đọc từng chữ một Ngoài cái việc mà không đọc thành tiếng Thì khi mà chúng ta đọc trong đầu Chúng ta cũng nên hạn chế việc đọc từng chữ trong đầu Có nghĩa là khi mà chúng ta nhẩm Thì thay vì nhẩm từng chữ Thì chúng ta nhẩm từng cụm từ Một cách mà các bạn có thể dùng Là các bạn có thể dùng ngón tay Hoặc là cái bút Hoặc là một cái tấm thẻ gì đó Và các bạn để dưới từng hàng và các bạn kéo xuống với một cái tốc độ nhất định thì, thì lúc ban đầu khi mà chúng ta chưa quen thì các bạn có thể di chuyển cái tấm thẻ này chậm thôi để cho chúng ta cảm thấy là chúng ta đọc theo kịp đọc mà có thể hiểu được sách đang nói cái gì và khi chúng ta đã quen với cái phương pháp này rồi thì các bạn có thể kéo cái tấm thẻ này nhanh xuống khi chúng ta kéo cái thẻ xuống hoặc dùng cái ngón tay mà kéo xuống như vậy nó sẽ khiến cho bộ não và đôi mắt của chúng ta nó hoạt động nhanh hơn và nó cảm thấy có một cái áp lực nó cảm thấy là nó phải rượt đuổi theo một cái gì đó thì nó sẽ không có chần chờ và khi các bạn làm như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái tốc độ của mình nó sẽ từ từ nó sẽ tăng lên một cái mẹo nữa mà mình thấy rất là hữu ích đó là khi các bạn đọc trên các loại sách ebook hoặc là trên website thì các bạn có thể thay đổi cái font, một cái quan sát mà mình nhận thấy là mình đọc nhanh hơn khi mà cái font chữ nó không có nhiều cái móc ở phía trước và phía sau của nó Ví dụ như là font chữ Times New Roman thì các bạn thấy nó có rất là nhiều cái móc và những cái móc nó nó tạo ra những cái thông tin nhiễu nó làm cái tốc độ của mình nó chậm lại Đối với những cái font khác như là font Arial chẳng hạn những cái font này nó rất là gọn gàng khi mà mình đọc thì mắt của mình nó nhìn nhanh và bộ não của mình nó xử lý cái thông tin một cách nhanh hơn Đây cũng là một lý do mà mình thích đọc các loại sách ebook ở trên các loại máy giống như là Kindle chẳng hạn Khi mà mình đọc ở trên website và Kindle như vậy thì mình có thể thay đổi cái font Còn khi mà mình mua một cuốn sách hoặc là cái tạp chí về thì dĩ nhiên là mình không có thể thay đổi cái font được Cho nên là nó cũng làm chậm lại cái quá trình mà mình đọc đi một chút xíu Trong một cái video khác thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cảm nhận của mình về máy Kindle và khi mà mình đọc sách ở trên máy thì nó lợi hại như thế nào các bạn cũng nhận thấy là ở trên các website nè trên Facebook Instagram các bạn xã hội thì người ta cũng dùng những cái font rất là gọn gàng như vậy theo mình nghĩ thì nó khiến cho người đọc cảm thấy thoải mái hơn khi đọc 
và khi mà người ta cảm thấy thoải mái thì người ta sẽ dùng cái ứng dụng đó nhiều hơn một cái phần nữa mà mình thích khi mà mình dùng các loại máy Kindle hoặc là các website để mà mình tìm thông tin đó là mình có thể thay đổi cái kích thước của chữ theo cảm nhận riêng của mình khi mà mình đọc một cái bài gì đó thì mình thường là mình muốn cái kích thước của chữ nó vừa phải thôi nó không có quá to và nó chỉ nằm gọn trong phần chính giữa của màn hình thì như vậy nó cho mình một cái nhìn tổng quan hơn về cái bài đó về cái đoạn văn đó và khi mình đọc mình không cảm thấy bị ngợp mình không biết các bạn có cảm thấy giống như mình không nhưng mà mình cảm thấy khi mà cái chữ nó vừa phải cái nó vừa mắc nhìn thì mình cảm thấy như là mình đang đứng ở trên một cái tòa nhà cao ốc và nhìn xuống thành phố thì mình dễ nhìn thấy toàn cảnh của một cái thành phố của một cái vấn đề của một cái đoạn tài liệu hơn là khi mà cái chữ nó dàn ra nguyên trang hoặc nó quá to thì mình có cảm giác như là mình đang đứng ở dưới của một tòa nhà và mình nhìn lên thì mình cảm thấy ngợp và mình khó xác định được cái trọng tâm của cái đoạn này là gì cho nên là khi mà mình đọc sách thì mình hay làm cho cái phone nó vừa phải dễ nhìn hơn một chút xíu thì tóm tắt lại trong video ngày hôm nay những điều chính mà mình muốn gửi đến các bạn đó là khi các bạn đọc bất cứ một tài liệu nào thì các bạn nên xác định rõ ràng là mình đọc cái tài liệu này với mục đích gì và những câu hỏi những cái thông tin mà mình đang tìm kiếm trong cái tài liệu này là gì điều này nó sẽ giúp các bạn đọc một cách có định hướng đọc một cách có mục đích khi các bạn xác định rõ ràng như vậy thì chỉ đọc những cái phần cần đọc và đáng đọc và phù hợp với mục tiêu của bạn mà thôi các bạn không có phải đọc hết tất cả mọi thứ điều thứ hai mà mình muốn nói với các bạn là khi các bạn đọc một tài liệu gì đó thì các bạn nên đọc lướt qua cái tài liệu đó trước để tìm ra được cái sườn của cái tài liệu đó và như vậy thì khi chúng ta đọc thì chúng ta không có bị à, lạc ở trong số lượng thông tin khổng lồ như vậy Đặc biệt là sách giáo khoa thì các bạn nên dùng những cái câu hỏi ở cuối để giúp à, định hướng là mình nên chú trọng vào cái phần thông tin nào Phần cuối cùng cũng rất là quan trọng đó là speed reading Thì đây là một kỹ năng mà nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về kỹ năng này thì mình có thể chia sẻ nhiều hơn trong những cái video khác Nhưng mà sơ qua là khi chúng ta đọc nhanh thì chúng ta có thể tiết kiệm thời gian Nhưng mà không nên đọc quá nhanh tại vì nếu đọc quá nhanh thì à, chúng ta không có hiểu rõ và khi mà không hiểu rõ như vậy thì phải đọc lại và như vậy thì nó mất thời gian gấp đôi và những cách mà chúng ta có thể đọc nhanh đó là đọc từng cụm từ thay vì là đọc từng chữ đọc nhẩm thay vì là đọc thành tiếng rồi dùng một cái gì đó để giúp chúng ta để giúp chúng ta đọc liên tục và không có bị ngừng lại rồi phần cuối cùng đó là nếu được thì chúng ta nên thay đổi cái font hoặc thay đổi à, kích thước của chữ để làm sao mà thuận mắt nhất và làm sao để cho bộ não của chúng ta xử lý thông tin một cách nhanh nhất mình hy vọng rằng với chia sẻ của mình thì các bạn cũng có thể rút ra được một vài điều hữu ích để có thể áp dụng ngay lập tức để có thể đọc một cách hiệu quả hơn nhanh hơn và có nhiều thời gian để làm những việc khác nếu các bạn muốn học tiếng anh mỗi ngày thì nhớ ghé qua trang Facebook của mình, đường link ở phía dưới để có thể học thêm các thành ngữ và các thuật ngữ trong tiếng Anh để giúp các bạn có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày. Nếu các bạn thích video này thì nhớ nhấn nút subscribe và cái chuông để luôn được thông báo về video mới nhất của mình. Nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì thì nhớ comment ở phía dưới cho mình. Mình luôn đọc những cái comment này và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất cũng như là làm thêm nhiều video để chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và luôn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. So have a great day and I will see you next time.